আমার সকল বন্ধুদের জানাই শুভ সপ্তমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা গুড ইভিনিং एवरीवन আর আজকে বিকাল থেকে এই ব্লগটা শুরু করছি কারণ আজকে দুপুরবেলা অবধি ব্লগটা তোমরা পেয়ে গেছো আর এই বিকেল থেকে বিকেল না সন্ধ্যে তো সন্ধ্যে থেকে ব্লগটা শুরু করছি তো তোমরা এসে পূজো ভালো করে কাটাচ্ছো তো আমরা এবার যাব পূজো করতে আর রেডি হব আর মুখ ধুয়ে এলাম এই যে আয়ান রেডি হয়ে গেছে দেখো সানগ্লাস পরে নিয়েছে রাতের বেলা তো আমি মুখ টুক ধুয়ে এলাম যাই এবার রেডি হয়ে নেই মুখে কিছু মানে কিছু লাগাতে পারবো না মুখে কারণ প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে মুখে কিছুই লাগাতে পারবো না শুধু টিপ আর সিঁদুরটাই আর মানে কাজল আর লিপস্টিক প্যাস এতটুকু মানে মুখে কিছু লাগাতে পারবো না প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে চলো রেডি হয়ে পরে আসছি আর শাড়ি তো পরতেই হবে এত গরমে মানে কি পরবো সেটাই ভেবে পাচ্ছি না তো চলো রেডি হয়ে তোমাদের সামনে আসছি এই যে দেখো এই শাড়িটা পরলাম মুখে কিছু লাগাইনি বললাম না কিছু লাগাবো না মুখে তো মুখে কিছু লাগাইনি সত্যি মুখটা এমনি মানে কেমন জানি মানে ইচিং হচ্ছে চুল কাছে মুখটা তো শুধু টেপ আর সেদুরটা লাগাবো আর লিপস্টিক চলো শুধু এতটুকু করে নিই আর আর দেখো চুলটাকে একদম একদম চাপা করে বেঁধে এই যে এখানে শুধু একটা যে ফুল দিয়েছে কারণ এত গরমের মধ্যে না চুলটা যদি মানে ছেড়ে যাই আমি তো মানে পাগলই হয়ে যাব গরমে আর এই শাড়িটা পড়লাম এই শাড়িটা খুব হ্যাপি কিন্তু তবু এই শাড়িটা পড়লাম কারণ ওর সঙ্গে তো বেরোনো হয়ই না কতদিন বাদে ওর সঙ্গে বেরোচ্ছি তাই আজকে এই শাড়িটা পড়লাম তা নাহলে এত গরমে এই শাড়িটা পড়া মানে একটা শাস্তি মনে হচ্ছে কিন্তু তবু যেহেতু ওর সঙ্গে বেরোচ্ছি তাই এটা পড়লাম তা আমার রেডি তো মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে আমি রেডি হয়ে গেছি আয়ানও রেডি হয়ে গেছে এবার ওর বাবা এলেই বেরোবো তা তাই ভাবলাম ও আসার আগে ওর শার্টটা একটু ইস্তারি করে দিই শার্টটা ইস্তারি করে রাখলাম যেন ও এলে তাহলে আর মানে দেরি হবে না শুধু রেডি হয়েই বেরিয়ে যেতে পারবো কারণ ও আগেই বলেছে বাড়িতে এসেও লেট করবে না আর দেখো আমার চুলটা চুলটা বেঁধে দিয়ে চুলটাতে দি ভাই একটু হেল্প করেছে ক্লিপগুলো লাগানোতে ফুলটা দি ভাই লাগিয়ে দিয়েছে তো বাস এতটুকুই সিঁদুরটা পড়িনি এখন সিঁদুর আর লিপস্টিকটা পড়লে কমপ্লিট আচ্ছা দেখো রেডি হয়ে গেলাম বেরোচ্ছি ওরা বাইরে চলে গেছে চলো
কথা বলতে পারিনি এখন কথা বলছি কারণ এখানে কোনো মানে গানটা একদম কম শোনা যাচ্ছে তাই ভেতরে গিয়ে দেখি আর ওর সামনে তো কথা বলা যায় না জানোই ও ক্যামেরার সামনে আসে না আর ও যেহেতু সঙ্গে আছে ওই জন্য আমি ভালো করে কথাও বলতে পারছি না চলো ভেতরে দেখাচ্ছি
আয়ান অনেক সময় যেত করে যাচ্ছে আইসক্রিম খাবে আইসক্রিম খাবে এখন ওকে একটা আইসক্রিম কিছু খাওয়া দাওয়া তারপর বাড়ি কঙ্কাল আর ইসে মানে ওরকম করে সব সাজিয়ে রেখেছে উপরটা তো অনেকটা উঁচু সব সাজ শুধু ওরকম কঙ্কাল কঙ্কাল দেখো মন্দির থেকে বেরোলাম আর এখানে আয়ান অনেকক্ষণ থেকে বায়না করছিল ওর কিছু খেয়াল না লাগবে তো ওর বাবা দিচ্ছে ওখান থেকে
আমাদের পূজা ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেল আরে অন্ধকার এটাই শেষ ছিল আমি ভেবেছিলাম ওখানেটাই শেষ তারপর বাড়িতে দেখলাম যে না আর তারপরে আরও দুটো না তিনটে দেখলাম এবার বাড়ি আর একদম খুব খারাপ অবস্থা যে মানে সব কটা পুজোই খুব ভালো করেছে এটা আমাদের এখানকার উপর মখন ক্লাব তো এই ক্লাবের পুজোটা প্রতিবারই সব থেকে বড় হয় অনেক বড় হয় এই পুজোটা সবসময় তবে অন্যবার এখানটায় আরও অনেক কিছু করে এবার এখানটায় মানে সেরকম কিছু করেনি দেখো আমরা বাড়ি চলে আসছি আর এখন বাজে হলো দশটা কুড়ি এই বাড়ি ফিরলাম দেখলেই কেমন মানে কি কেমন ঘুরলাম মানে এত তাড়াহুড়া করে পূজা ঘোরা মানে ওই না গেলেও হয় না আর ওর সঙ্গে পূজা মানে ওর সঙ্গে শুধু পূজা কেন যে কোনো ঘোরাতেই ও এমনই করে শুধু তারা মানে তাড়াতাড়ি মানে কোথাও দাঁড়িয়ে যে ভালো করে কিছু একটু দেখা সময় নেই এই যে আমাদেরকে বাড়িতে দিয়েই ওই যে চলে গেল দোকানে তা এই কি আর বলবো কিছু বলার নেই চলো আমি চেঞ্জ করে নিই গরম তো মানে যেমন ছিল ঠিক ওরকমই আছে মুখ টুকের যা অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ চলো রাখি আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকো আর পূজা এনজয় করো পূজা তো সবে শুরু ষষ্ঠীর দিন এই প্রথম মানে ঘুরতে বেরোলাম আমরা কোনো বাড়ি ষষ্ঠীর দিন বেরোই না কিন্তু এত ভিড় এই প্রথম দেখলাম গতকালও ভিড় ছিল আর আজ তো আরও বেশি আর আগামী দুদিন তো আরও ভিড় হবে তবে কালকেও আমরা একটু বেরোবো বান্ধবীদের সঙ্গে বেরোবো কালকে দুপুরবেলা প্রোগ্রাম আছে এখনও অবধি সব যদি মানে সবার শরীর টরির যদি ঠিক থাকে তাহলে কালকে দুপুরবেলা বেরোবো বান্ধবীদের সঙ্গে তো চলো এই কদিন তো মানে এই ঘোরা ফেরা এগুলো নিয়েই ব্লগ আসবে তো তোমরা সঙ্গে থাকো টাটা আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও